El Barça cierra el talentoso y nuevo Balón de Oro, futuro Pelé del mundo mundial, Gustavo Maya del Sao Paulo por solo 4,5 millones de euros. El Barça vuelve a hacer un negocio en Brasil a través de la empresa Traffic y del despedido André Curí para embolsarse unas cuantas comisiones y ya el futuro futbolístico pues lo vamos viendo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Pues sí, eh, expectativa a ver su realidad y es que el Barça ha vuelto a firmar a un brasileño random para el Barça B. Random que diría mi amigo David. Un brasileño de estos que no sabemos a qué llegará, pero que de momento, dinerito, pues ha dejado mucho. El Barça en una gestión una vez más pésima de esta cantera que desde que se fue Pep Segura yo tenía algo de esperanza con que se... Bueno, se enderezara un poco el rumbo, pero parece ser que así no ha sido y eh, seguimos despilfarrando dinero. Hay que poner en situación que el Barça no quiso pagar un millón de euros por Taquefusa Cubo, no quiso pagar un millón y medio en su día por Marco Asensio, no ha querido pagar muchas veces por futbolistas que sí han parecido tener una proyección espectacular, pero cuando se trata de Brasil, pagamos los millones que hagan falta, oye, y sin preguntar absolutamente a nadie, eh, venga, pam, 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 pam. Tal cual os digo, tal cual se hacía eco la prensa hoy, y es que el Barça, como pone aquí... Bueno, el Sao Paulo en este caso confirma la venta de Gustavo Maya al Barça por 4,5 millones de euros. 4,5 millones de euros se ha gastado el Barça en Gustavo Maya, un futbolista que absolutamente nadie sabe quién es, que seguramente no sepan ni en Brasil quién es y que acabe siendo pues un Gabriel Novaes de la vida, eh, bueno, y algún futbolista más así que no me acuerdo. No me acuerdo, pero ojo, eh, ojo porque tengo por aquí esta lista que le va a saltar los colores a más de uno, ¿no? Eh, la lista la pone Iker Mayo, eh, arroba doctor barra baja fútbol. Y atención, porque el negocio del Barça, el negocio de André Curí y la empresa Traffic con el Barça ha sido fructífero o no. Lo siguiente, ojo a los brasileños futbolistas random que ha traído la empresa Traffic y André Curí mediante esta empresa. Al Barça, quitando a Neymar y Arthur, que bueno, sí que han salido bien en este sentido. Ojo a los random. Henrique del Palmeiras, 2008, no debutó con el Barça. Keirison del Palmeiras, de 2009, no se puso ni la camiseta del Barça. Douglas del Sao Paulo, en 2014, ya todos sabemos quién es Douglas, ¿eh? Robert González, el nuevo Robinho, en el 2016, Fluminense. Marlon, Fluminense, 2017, que a saber dónde está Marlon por ahí. Vitiño, Palmeiras, 2017. Jerry Mina, Palmeiras 2018, sí que se hizo un buen negocio con Jerry. Emerson, Atlético Mineiro en 2019, el lateral que está en el Betis. Gabriel Novaes, Sao Paulo B, 2019, el año pasado que ni debutó. Y Mateus Fernández del Palmeiras 2020, que está cedido en el Valladolid, que tampoco, eh, bueno, pues ha jugado menos minutos que yo seguramente con la camiseta del Valladolid. Y yo no he jugado ni un minuto. Unas transacciones que ya nos sorprenden y es triste que no nos sorprendan porque estamos hablando de un club como el Barça que debería siempre forjarse o al menos intentar buscar eh, forjarse para de cara al futuro y que no, bueno, tener trazada una viabilidad con los jóvenes, un plan de ruta, cómo fichar, cuándo y cómo, y sobre todo depende por qué dinero, ¿no? Y además de todo esto, no trabajar con comisionistas de la talla de André Curí o la empresa Traffic, ¿no? Que, bueno, está en el centro del escándalo y de la polémica siempre en la UEFA por estos fichajes raros. Fichajes raros de los que no aprendemos, de los que ya hemos ido a juicio muchísimas veces y de los que esta junta se sigue queriendo traer día sí, día también. Yo entiendo que esto limpiará mucho dinero, sobre todo limpiará muchos fondos porque se harán muchos negocios y se cobrarán muchas pequeñas comisiones, pero no entiendo cómo tienen los santos ¿eh? de decirnos en nuestras caras que son grandes fichajes cuando estamos hartos por experiencia de ver que el 98% de estos fichajes no van a ningún sitio, no van a ningún sitio, es tirar totalmente el dinero. Y vuelvo con lo mismo. Luego no queremos pagar un millón por Taquefusa Cubo, que salga bien o salga mal, ha estado en el Barça y tienes algo más de criterio para evaluar que puede llegar a ser algo importante. No este que Gustavo Maya, que no se ha escuchado nunca en la vida, por el que hemos pagado 4 kilos y medio. Y ya veremos Gustavo Maya qué hace y quién es, porque claro, ya hemos escuchado lo que os digo, ¿eh? Vitiño parecía Ronaldo. Eh, Gabriel Novaes parecía que habíamos fichado a, a, a Romario. Hay que ser un poco más serios en este aspecto. André Curí, que fue despedido como parte íntegra de, del Barça hace poco, pero que no ha dejado de trabajar para el Barça, como podéis ver en este 
fichaje y que ha dejado pues este último regalo, esperemos que sea el último ya en las arcas blaugranas, digo que esperemos que sea el último porque estoy harto ya de que nos estafen con tonterías de estas y sobre todo estoy harto de ver dineros bajo manos y comisiones abruptas en futbolistas que no llegan al nivel ni para jugar en segunda vez española. Deja un like si te ha gustado abajo, coméntame qué te parece a ti esto, ¿no? Porque a mí ya me sobrepasa de todas, todas. Suscríbete si eres nuevo, nueva y no te quieres perder nada y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.